y determinaciones. Ahora voy a dar la palabra a la, sesión, la señora Susana Villarán, alcaldesa metropolitana de Lima, para que se dirija a la plenaria. Señora Susana Villarán, en uso de la palabra. Señor Manuel Pulgar Vidal, presidente de la COP, ministro del Ambiente, señora Cristiana Figueres, secretaria ejecutiva, estimados miembros de la mesa, todos y todas, distinguidísimas autoridades aquí presentes, señoras y señores miembros de los estados, miembro. Bienvenidos a Lima, bienvenidos a esta ciudad milenaria, ciudad de las culturas de todas las culturas. Hoy estamos aquí hombres y mujeres de todos los estados del mundo. Serán días intensos de diálogo, pero sobre todo de negociación del borrador que esperemos se apruebe con éxito para el planeta en París el próximo año. Las evidencias del IPCC son contundentes. Respecto específicamente a las tendencias del cambio climático que hoy día nos reúne, entre el 2000 y el 2010 las emisiones de carbono han sido mayores que en las últimas tres décadas. Si bien en el país que los recibe el problema central es más de 1.750.000 hectáreas de bosques deforestados por la agricultura migratoria, fundamentalmente en la última década, nuestras grandes ciudades son centrales en el tema que hoy nos convoca. Las ciudades son emisoras significativas de los gases de efecto invernadero y sus habitantes, especialmente los más pobres, sufren las consecuencias cuando se carece de políticas de mitigación y de adaptación, incluida la gestión de riesgo de desastres. Es urgente desmantelar la perversa ideología del éxito a partir del consumo contaminante como sinónimo de llevar una buena vida y seguir el camino de Aristóteles, más bien en cómo llevar una vida buena. Hay muchos ejemplos de civilizaciones capaces de existir sin destruir. En el Perú, el pueblo Guajún pueblo indígena del norte amazónico, otorga personalidad al planeta a través de los conceptos del Nukpui, Etsa y Tsukki, que se traducen como el espíritu de la tierra, el espíritu del bosque y el espíritu del agua. Hoy, en este momento, en San Martín, Miles de productores agroforestales asociados en cooperativas exitosas exportan cacao y venden bonos de carbono en el mercado voluntario a empresas transnacionales para que ellos obtengan sellos de carbono neutral por la siembra de especies forestales nativas. Conexiones profundamente respetuosas de nuestra casa, el planeta. Desde ese espíritu, es necesario refundar el contrato social con compromisos globales, pero también locales. Las ciudades jugamos un rol fundamental en este pacto. Es en las zonas urbanas donde vivirán 75 de cada 100 personas del mundo en el 2035. Nuestra voz, la de los alcaldes y alcaldesas del mundo, tiene que ser escuchada en este foro, y tenemos que ser partícipes de las decisiones, ahora en Lima y el próximo año en París. Nuestro compromiso es que en este nuevo contrato por la vida impulsemos un nuevo paradigma de movilidad, de ordenamiento y planificación de ciudades sostenibles, cambiando su matriz energética urbana, invertir, claro, en infraestructura gris y dura, pero sobre todo en infraestructura ecológica, protegiendo y ampliando el verde urbano. Y como una ciudad es ciudadanía antes que nada, sí, la cultura, si nuestra cultura no cambia, desde la infancia, desde la comunidad, caminaremos hacia la incertidumbre de la vida en el planeta. No lo permitamos. Las oportunidades no se presentan dos veces. Tomemos la bandera del futuro sostenible con todas nuestras manos. Está en nuestras manos. 
bienvenidos, bienvenidos nuevamente a nuestra querida y linda ciudad de Lima, a su mar y a nuestra generosa diversidad. Muchas gracias.